দিল্লিতে টাইগারদের প্রথম অনুশীলন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচের আগে চিন্তার নাম বায়ু দূষণ বাংলাদেশ দলকে ডুবিয়েছে অতি পরীক্ষা নিরীক্ষা সাবেক অধিনায়ক আকরাম খানের ভাবনা চারশো এক রান করেও নিউজিল্যান্ডের হার পাকিস্তানের জয়ে ফকর জামান দুর্বার প্রথম ওয়ানডেতে পাকিস্তানের কাছে হারলো টাইগ্রেসরা পাঁচ উইকেটে ম্যাচ জিতেছে সফরকারীরা স্বাগত একাত্তর খেলা যুগে আপনাদের সাথে আছি পার্থ বণিক দুই দিন পর দিল্লিতে টাইগারদের প্রথম অনুশীলন বায়ু দূষণ একদিকে অন্যদিকে ব্যাটারদের অফ ফর্ম লঙ্কা জয়ের পথে ক্রিকেটারদের দুই চ্যালেঞ্জ সামনে বিশ্বকাপ স্বপ্ন শেষ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য ডু অর ডাই ম্যাচ শ্রীলঙ্কা প্র্যাকটিস বাতিল করলেও প্রচণ্ড বায়ু দূষণে হালকা ঘাম ঝরিয়েই বাংলাদেশ দলকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে দিল্লি থেকে নাহিয়ান বিন জসিমের রিপোর্ট বিশ্বকাপে টাইগারদের পারফরমেন্স এমনিতেই যাতা তার উপর দিল্লির বায়ু দূষণে রীতিমতো দম বন্ধ করা অবস্থা ক্যাপ্টেন সাকিব আল হাসানের মুখে মাস্ক সেটা কিন্তু পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় দিল্লির বায়ু দূষণটা এতটাই প্রচণ্ড যে এখানে সকাল দুপুর বিকেল কিংবা সন্ধ্যা আলাদা করা যায় না ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন ভেনুতে গিয়ে উইকেট দেখার যে এই ছবিটা সেটা এক রকম হলেও পারফরমেন্স কিন্তু আপনি আলাদা করতে পারবেন না চান্ডিকা হাথুরু সিংয়ে প্রতিটা ভেনুতে যান উইকেট দেখেন কিন্তু পারফরমেন্স পারফরমেন্স যেই লাউ সেই কদু বাংলাদেশ দল এমন একটা ভেনুতে নামছে যেখানে কিনা বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ চারশো রান হয়েছে তিনশো নিরানব্বই রানের ইনিংসও আছে অস্ট্রেলিয়া রান প্রসবা এই অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টটা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে চন্ডিকা হাথুরু সিংহে হয়তো একটা ম্যাজিক ব্যাটের খোঁজে যাদুর পরশ ছাড়া টাইগার মাস্টার মাইন্ডের আর কি বা উপায় আছে যে শিষ্যদের নিয়ে স্বপ্ন দেখতে মানা করেছিলেন তারা যে এত বড় দুঃস্বপ্ন উপহার দিবে সেটা বেচারা হাথু নিজেও কি ভেবেছে টানা ছয় ম্যাচে সিঙ্গেল ডিজিটে আউট শান্তকে কি দিয়ে সান্ত্বনা দিবেন সেটা হাথুরু নিজেও হয়তো জানেন না তবু বাইশ গজ দেখিয়ে যদি কিছু একটা কাজ হয় ম্যাচের আগে ব্যাপারটা অনেকটা পরীক্ষার আগের দিন হল দেখিয়ে সন্তানকে বাবার সাহস দেওয়ার চেষ্টার মতো বাবা বললো ছেলে কথা শুনলো এটা হচ্ছে নাকি ছেলে সবচেয়ে বড় জিনিস যে মানে ছেলেরা কথা শুনতে বা মানে যেটা হয় যে খেলা হাঁটতে হাঁটতে আপনি একটা জায়গায় গিয়ে ঠেকবেন যেখানে ডিসিশন নেওয়াটা অনেক সময় মুশকিল হয়ে যায় বিকজ ক্রিকেট এন্ড অফ দ্য ডে ইটস আ মেন্টাল গেম স্কিল তো চেঞ্জ হয়নি খুব একটা ছেলেদের বাট মানসিকভাবে আমাদের ডিসিশন মেকিংয়ের প্রবলেম হচ্ছে বলে আমি বিশ্বাস করি ব্যাটারদের পারফরমেন্স দেখে হতাশায় খালেদ মাহমুদরা নিজেরাই মাঠে নামার সাহস হয়তো খুঁজে পাচ্ছে কোচিং স্টাফদের অনেকেই এখন শিষ্যদের নিয়ে কাজ করার আগ্রহটাই হারিয়ে ফেলেছে বায়ু দূষণের মাঝে নিজেরাই নিজেদের বিশুদ্ধ ফর্মে ফেরানোর চেষ্টা তানজিদ তামিমদের এ মাঠে বছর চারেক আগে টি টোয়েন্টিতে ভারতকে হারায় টাইগাররা এক রাস হতাশার মাঝেও মুশফিকের জন্য অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম একটা অনুপ্রেরণার নাম যদিও হতাশার সাগরে খড়কুটো ধরে বেঁচে থাকার মতো ব্যাপারটা বীরেন্দ্র সেবাগ গৌতম গাম্ভীরদের সঙ্গে এই স্টেডিয়ামের একটা গ্যালারির স্ট্যান্ডের নাম মাহেন্দার অমরনাথের নামে সেই বাংলাদেশকে মনে পড়ে গেল যেই বাংলাদেশটা আসলে এক সময় ঢুকতে থাকত ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টে বাংলাদেশ দলের সাবেক কোচ মহেন্দ্র অমরনাথের সেই যুগকেই যেন এই বিশ্বকাপে ফিরিয়ে এনেছেন চান্ডিকা হাথুরু সিংহে বাংলাদেশ দলের জন্য এই শেষ দুইটা ম্যাচ কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশ যদি জিততে পারে তাহলেই কেবল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির রেসে টিকে থাকতে পারবে আর হেরে গেলে বাংলাদেশের সব আশা অনেকটাই ফিকে হয়ে যাবে বিশ্বকাপ শেষে দল দেশে ফিরলেই হবে পোস্ট মর্টেম বোর্ড ডিরেক্টর আকরাম খান বলছেন অতি পরীক্ষা নিরীক্ষায় কাল হয়েছে টিম বাংলাদেশের রিয়াদকে প্রশংসায় ভাসিয়ে তামিমের জন্য আক্ষেপ করলেন এই সাবেক অধিনায়ক আকরামের মতে অভিজ্ঞতা উজাড় করে দিতে পারতেন তামিম ইকবালো 
दिल्ली थे के स्टाइफल रूप के रिपोर्ट पापुन भाई शो आपने रोने के कोलकाता चिलन अनिश्चय इटर का इवोल्यूशन हो बे डेफिनेटली हम लोगों को खुजे बेर कर बो अब उनकी कारण है जैसे शेटा हम लोग बेर कर बो रियाद दर वाला है आपने रियाद प्रमाण कोड दिलो जी आपने सीनियर प्लेयर थकले नानुशम ने हाथुरु ट्रायल बोलिंग एक्शन पहुंचन्दो हुआते ফোন রেখেই মাঠে নামার জন্য সে কি তোরজোর হাতুরুর বাংলাদেশ দল যেন এক রঙ্গমঞ্চ এই দুজনই কি দলটাকে ডোবাচ্ছে 15 জনের স্কোয়াডে পাঁচ পেসার অথচ তানজিত শান্ত ও হৃদয়দের ব্যাকআপ অপশন নাই বাংলার বহরে দল গড়ায় নান্নুর গলদ স্পষ্ট হাতুরুর পরিকল্পনাও চরম প্রশ্নবিদ্ধ বিশ্বকাপ শেষেই বিসিবি'র আদালতে ডাক পড়ছে চাকুরি কি থাকবে পাপন ভাই সহ আপনারা অনেকেই কলকাতায় ছিলেন নিশ্চয়ই এটার একটা ইভালুয়েশন হবে কি আলোচনা হয়েছে না না डेफिनेटली আপনার একটা টুর্নামেন্ট যখন বাংলাদেশ ভালো খেলে সেটাও নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করি যখন খারাপ খেলেছে কি কারণে খারাপ হচ্ছে কেন হবে डेफिनेटली আমরা ওটা খুঁজে বের করব এবং কি কারণ হয়েছে সেটাও আমরা বের করব টিমের মধ্যে এই যে ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে এত উলট পালট বা প্ল্যানিং সবকিছু মিলে আপনার কাছে কোথায় গলতটা মনে হয়েছে না আপনার আপনারা তো আমার কথা আমি আগেও বলেছি আপনি শ্রীলঙ্কা মনে করেন যে আপনি এশিয়া কাপের সময় আমি বলেছি যে আপনার মেজর কোন টুর্নামেন্টের আগে আপনার এরকম সিদ্ধান্ত কিন্তু কোন টিমকে কিন্তু আপনি ভালো অবস্থানে রাখেন না যেটা আপনার প্রমাণ পেয়েছেন শ্রীলঙ্কায় পেয়েছেন এবং এখানেও পেয়েছেন এটা থেকে আমাদের অবশ্যই বের হয়ে আসতে হবে লুফলস আপনার চোখে পড়েছে যে এই কারণে বিশ্বকাপে এত চরম ব্যর্থতা টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে কোচ ক্যাপ্টেন যে কোনো একটা মেজর টুর্নামেন্ট খেলতে যাই তখন কিন্তু ক্রিকেটের টুর্নামেন্টের আগে কিন্তু উই টক টু মাচ অ্যাবাউট आउटसाइड द क्रिकेट अच्छी क्रिकेट के बाहरी जेही विषय गुला चाहे उगला शेटा किन्तु अपना टीम में मुद्दा ने एफेक्ट पड़े शेटा प्रोमन तो अपना पाच्चन अब उन इटा किन्तु शब्द की बुझा होची जे इटा किन्तु आश्चर्य दिस इज़ बांग्लादेश इखने किन्तु अपना बांग्लादेश विषय का प्रयासरा के साकी वाला स ওই বিষয় দুজনের কথা বলাটা কিভাবে দেখেন সেটা দলের মধ্যে কতটুকু প্রভাব ফেলেছে না সেগুলো তো আমি এখন কিছু বলবো না কারণ আপনার যেহেতু টুর্নামেন্ট চলছে তারপর আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনার মানে আপনাকে সবাইকে কিন্তু কনসেন্ট্রেট করা উচিত ছিল বিপিএল এর ড্রাফট হলো তো আমি একবার লম্বা সময় আপনার সাথে কথা বলেছেন তো আমি একবার বিশ্বকাপে না আসাটা কি মনে হয় বিশ্বকাপ এখন অলমোস্ট 7টা ম্যাচ শেষ বাংলাদেশের কতটুকু আসলে আমাদের লস হয়েছে বা আমরা আর একটু প্লাস মাইনাস করে নিয়ে আসতে পারতাম কিনা আমি একবারকে না সেটা তো আপনি দেখেছেন আপনি পারফরম্যান্সে দেখেছেন অনেক অনেক কথা বলছে बट जब उन रियाद दर वाला है आपने रियाद प्रमाण कोड दिलो जब आपने सीनियर प्लेयर थकले आपना कि कि लाभ है कि धाने परफॉर्मेंस करा जाए तो आपना वर्ल्ड कप किन्तु आपने अनेक आगे टीम टा सेट करे फल प्रत्येक दौर किन्तु सेट करे फले चाहे मतलब बांग्लादेश हम लोग गुरते वाले में यह तो टाइम होता है शायद बाकी रहा बाकी बोर्ड पर चलकर देश चलेगा से कोलकाता के आप भी तारपुरो दौले संगे थक सें देख सें श बट ये मन कर जेखने खेले चेष्टा कर गए उत्साह देवर सांगलेश जो भलो खेले खूब ही भलो लागे एवं खराब खेले तो मन अनेक खराब थे तो स्वाभाविक वार्ल्ड कपे तो एक्सपेक्टेशन क्योंकि अनेक बेसि छो जतगू वार्ल्ड कप खेले तरह से क्योंकि सब चेहरे बस एक्सपेक्टेशन छो कारण टीम एक शेफ छो भलो खेलते सबा एवं एशिया इंडिया तो है जेखने मन कर एडभान्टेजा एक तो सब किस मिले मैं हताश मैं एरक परफरमेंस आशा करी नहीं सैफुर रूपक एक दिल्ली इंडिया जान मरार ऊपर खाड़ घा एके तो टाना हार तर ना जा प्रस्तुति दिल्ली एस एम विपदे पड़े टीम टाइगार्स चरम मात्रा धारण कर दिल्लर वायु दूषण बिल सकिब बाहन प्रथम दिन अनुशीलन गुंजन उठे मैच बिलो कहिन रिपोर्ट करणार प्रकोप तो नहीं तबुओ क्यों मास्क पर घुरे बेड़ा रियाद तस्किनरा कि भावन भक्त किंबा सांबा मुख लुकान चेष्टा ना आसल कारण तरह भय बांगलेश श्रीलंका निजे आठ नम्बर मैच खेलते नाम दूषण शहर दिल्ली निजे रक्षा करते ही तस्क पर घुरे बेड़ा सबाई बुधवार बांगलेश दल दिल्ली पोछाय मैचर आगे तीन सेशन अनुशील परिकल्पना छो सकिब बाहन जर प्रथम सेशन छो शुक्रवार सन्ध्या छा रत ना तब क्रिकेटारा अस्वस्ती बोध कराय ट्रेनिंग 
বাট চাচ্ছি না যে যেহেতু ছয় তারিখ খেলা দুই দিন আমরা থাকতে হাতে প্র্যাকটিস সেশনে সুতরাং চাই যে সেরা পুরো ফিট থাকুক মানে কারো কারণ আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট গেম এই খেলাটা দিল্লির দূষণ সব সময় ভয়াবহ শীতকালে যা হয় আরও তীব্রতর বর্তমানে দিল্লির বায়ু গুণমান সূচক উঠে গেছে ছয়শো থেকে সাতশো পর্যন্ত যা দুই হাজার একুশ সালের বারোই নভেম্বরের পর সর্বোচ্চ অবস্থা এতটাই খারাপ যে বাধ্যতামূলকভাবে দুদিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সেখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষজ্ঞদের মতে এই ধরনের উচ্চ বায়ুমান মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক আর তা ভয়াবহ শ্বাসকষ্টের কারণ হতে পারে ক্রিকেটারদের জন্য বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে বিশ্বকাপের দিল্লি পর্ব আর এই ম্যাচ দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার স্বপ্নও হয়তো লিন হবে বাংলাদেশে সাত ম্যাচের ছয়টিতে হেরেই তো তলা নিতে সাকিব আল হাসানের দল এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন অবশ্য আগেও হতে হয়েছিল বাংলাদেশের শ্রীলঙ্কাকে এর আগে দুই হাজার সালে এই মাসে হওয়া ভারত শ্রীলঙ্কা ম্যাচে মাস্ক করে খেলতে দেখা গিয়েছিল তাদের এমনকি ম্যাচে ক্রিকেটাররা বমিও করেছিলেন দূষণ এতটাই তীব্র হয়েছিল টেস্টটি শেষ পর্যন্ত বাতিল করতে হয়েছিল আর দুই হাজার উনিশ সালে টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে গিয়ে বিপাকে পড়েছিল টিম টাইগার্স এই যখন হাল তখন দিল্লিতে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ম্যাচটি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে যদিও আইসিসি এবং বিসিসিআই থেকে এখনও পর্যন্ত কিছুই জানানো হয়নি নাকি তারা ভাবছেন বড় বড় শহরে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে কথা তো হতেই থাকে কোহিনুর কনা একাত্তর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির টিকিট নিশ্চিতের প্রশ্ন বাংলাদেশের সামনে মানসম্মানেরও বটে বাকি আছে দুই ম্যাচ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সুযোগ পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ দলকে কি করতে হবে দুইটা ম্যাচে কি জিততে হবে নাকি একটা ম্যাচ জিতলেই লক্ষ্য পূরণ হবে রহমান কারের রিপোর্ট ক্রিকেটের বাইরে আপনারা আমাকে অনেক সময় বিজ্ঞাপনেও দেখেন চলতেই থাকে চলতেই থাকে এই দে না এই দে না আজকে একটা সত্যি ঘটনা বলবো বিশ্বকাপে টাইগাররা একটার পর একটা ম্যাচ হারছে আর দেশে চলছে তার কাটা ছেড়া কেউ দায় দিচ্ছেন কাপ্তানের কাঁধে দামিনিক পালকে নিয়ে প্রশ্ন করায় আবার খেপেছেন হাধুরু সিংহে উদর পিন্ডি যেন বুধোর ঘাড়ে তোমার কিসের এত তাড়া বাংলাদেশ দলের ঢাকা ফেরার বড্ড তাড়া ক্রিকেট লেজেন্ড ওয়াসিম আকরামের সমালোচনা বাচ্চা মানুষের মতো একটা ইয়ে যে আমার ব্যাট আমি খেলবো ন্যাচারালি আমি अफगानिस्तान हार के अघटन बोलते दुनिया এর চেয়ে বড় লজ্জাও কি আছে তোলা এমনটা হলে টিম ডিরেক্টর বিশ্বকাপেই নাকি যেতেন না আমি তো ওয়ার্ল্ড কাপে আসার আগে বলেছিলাম সেমিফাইনাল খেলবো এখন মাসে যেমন যে কোন চিন্তা করে বলেছিলাম কঠিন সমীকরণের সামনে টাইগাররা শঙ্কায় ওদের দু সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলা এরই মধ্যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারত সাউথ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড আফগানিস্তান আয়োজক দেশ হিসেবে সরাসরি খেলবে পাকিস্তান বাকি রয়েছে দুইটা স্পট লড়াইয়ে বাংলাদেশ ইংল্যান্ড শ্রীলঙ্কা নেদারল্যান্ডস বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের এখনো দুইটা ম্যাচ বাকি রয়েছে শ্রীলঙ্কা এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে বাকি দুইটা ম্যাচ জিততে পারলে বাংলাদেশের পক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব যদিও এই দুই ম্যাচ জেতার সাথে মিলতে হবে নানা সমীকরণ তবে লঙ্কানদের বিপক্ষে হার বাংলাদেশ দলের সম্ভাবনাকে প্রায় শেষ করে দিবে এখানে প্রথম তিনটা সমীকরণ মিলে গেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার পথটা সুগম হবে তখন এমন পরিস্থিতিও হতে পারে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারলেও টাইগারদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির টিকিট মিলবে তবে হারের ব্যবধানটা পঞ্চাশ রানের বেশি হওয়া যাবে না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার যোগ্যতাকে ঘিরেই নতুন আশা সেই চ্যালেঞ্জটা জিততে পারলে একটু হলেও মান বাঁচবে সাকিবের দলের নয়তো মাথা নিচু করেই ফিরতে হবে দেশে রহমান পেয়ার একাত্তর চারশো রান করেও সেমিফাইনালের রাস্তা কঠিন হলো কিউইদের বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ডিএলএস একুশ রানের ব্যবধানে জয় পেল বাবর আজমের পাকিস্তান সে সঙ্গে আট পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থান দখল করল পাকিস্তান রানের পাহাড় গড়েও হতাশ হতে হলো নিউজিল্যান্ডকে কিভাবে আজকের ম্যাচ জিতল পাকিস্তান সেই গল্প মাহাদি হাসানের রিপোর্টে 
আমার খোদা মহান আমার আল্লাহ মহান উদযাপনের আনন্দে সেটাই যেন জানান দিতে চাইলেন ফখর জামান কিছুদিন আগেও চলছিল ঘোরতর দুঃসময় পরিশ্রমের মালিক আপনি ভাগ্য লেখার মালিক উপর ওয়ালা বিশ্বকাপে পাকিস্তানের এই ফখর জামানই হয়ে উঠেছে পাকিস্তান তার দুর্দান্ত ইনিংস তার বদলতিত চারশো দুই চেস করতে নামা ম্যাচের ভাগ্য পাল্টে দিলেন স্ক্রিপ্ট লিখছেন যিনি সেই উপরে তিনি কুদরতময় ম্যাচে সবচেয়ে বড় কুদরত বৃষ্টিটা বাস্তব সত্য হলো ফখর জামানের ওই ইনিংসটা যথেষ্ট ছিল না কখনো বিধাতা যদি আকাশটাকে না কাঁদাতেন আহমেদাবাদে বৃষ্টি আইনে পাকিস্তান ম্যাচটা জিতেছে একুশ রানে এক পক্ষের কপাল খুলে তো আরেক পক্ষের পুড়ে শুরুতে ব্যাট করতে নেমে নিউজিল্যান্ডের বোর্ডে চারশো প্লাস রানের যে জোর তার সবচাইতে বড় দম প্রাচীন রবীন্দ্র প্রাচীনের শতক আর কেন উইলিয়ামসনের পঁচানব্বই সব গেছে জলে এই ম্যাচের আগেও বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল একদম সুনিশ্চিত মনে হলো অদ্ভুতভাবে এখন আর তা নেই নিউজিল্যান্ডের সে চারে খেলার ভালো সুযোগ তৈরি হয়ে গেছে পাকিস্তান আর আফগানিস্তানের অন্যদিকে পরের পর্বে না যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করেছে নিউজিল্যান্ড বৃষ্টিবিঘ্নিত রোমাঞ্চকর এই ম্যাচে ক্রিকেট কুলিনদের সবচাইতে বেশি প্রশংসা করিয়েছে পাকিস্তান টিমের গেম এয়ারনেস সংবাদ সম্মেলনে ফখর জামান জানিয়েছেন ওয়েদার আপডেট জেনে সেট করা হয়েছিল ব্যাটিংয়ের স্ট্র্যাটেজি মাত্র ছয় রানে ওপেনার ডাগ আউটে ফিরে যাবার পরে যেভাবে বাবর আর ফখর জামান ব্যাট করলেন সেটা গেম এয়ারনেসের দুর্দান্ত এক নজির মারিয়াসান একাত্তর বাপদাদার ভিটা এলেন দেখলেন আর জয় করলেন বলছি ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটার রাচিন রবীন্দ্রর কথা তেইশ বছর বয়সে প্রথম কিউই হিসেবে ছিলেন বিশ্বকাপে তিন সেঞ্চুরি রেকর্ড রাহুল দ্রাবিড় আর সচিনের নাম থেকেই তার নামকরণ রাচেন খুঁজে পেন কি নিউজিল্যান্ডের বিশ্ব জয়ের আজন্ম লালিত স্বপ্ন মেহতি রাইমের রিপোর্ট তুমি রাজা আমি দাসি রাচিন রবীন্দ্র এই কথা প্রত্যাহার করতেই পারেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটার যে সে করে ফিরেই রাজা বাপদাদার ভিটায় নিজের প্রথম বিশ্বকাপেই দেখালেন তেলেসমতি পাকিস্তানি বোলারদের পিটিয়ে প্রথম কিউই ক্রিকেটার হিসেবে তুলে নিলেন তৃতীয় বিশ্বকাপ সেঞ্চুরি এই রাঁচির নামেও রয়েছে ভারতের বিখ্যাত দুই ক্রিকেটারের ছায়া শুনুন তার মুখেই আমার বাবা মা উনিশশো সালে বেঙ্গালুরু থেকে ওয়েলিংটন আসেন নামের প্রথম অংশ রাচিন একটু ভালোভাবে খেয়াল করুন রাহুল দ্রাবিড়ের রা এবং সচিন তেন্ডুলকারের চিন অসাধারণ দুই খেলোয়াড় তাদের নামে নাম হয় নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হয় অভিষেক বিশ্বকাপ আসরকে স্বপ্নের এক টুর্নামেন্টে পরিণত করেছেন রাচিন রবীন্দ্র নিউজিল্যান্ড দলে নিজের ওপেনিং পাওয়া নিয়েও ছিল চরম নাটকীয়তা স্পিন টেলেন্ডার হিসেবে দলে ঢোকা এই তরুণ ক্রিকেটার চলতি আসরে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানের বিপক্ষে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন কেন উইলিয়ামসনকে নিয়ে গড়েছেন প্রায় দুইশো রানের জুটি পাকিস্তানি বোলারদের তুলোধুনো করে প্রমাণ করেছেন তিনি ব্যাটিংয়ের রবীন্দ্র সেটাও আবার পৈতৃক ভিটা সেই ব্যাঙ্গালুরুতেই কে জানে এই তরুণ তুর্কির হাত ধরেই খুঁজবে কিনা ব্ল্যাক ক্যাপদের বিশ্বকাপ জেতার আজন্ম লালন করা আক্ষেপ বাংলাদেশের শান্ত তৌহিদ হৃদয়েরা তো নিজেদের প্রথম বিশ্বকাপে হতে পারতেন রাচিন রবীন্দ্রের মতো সাত ম্যাচের সাতটিতেই দুর্দান্ত জয় চোদ্দ পয়েন্ট নিয়ে সিংহাসন ফিরে পেয়েছে রোহিত শর্মা অ্যান্ড কোম্পানি তবে হার্দিক পান্ডিয়াকে আর পাচ্ছে না টিম ইন্ডিয়া পরিবর্তে সহ অধিনায়কের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে লোকেশ রাহুলকে চোটের কারণে তেইশ বিশ্বকাপে আর দেখা যাবে না হার্দিক ম্যাজিক তার পরিবর্তে দলের জায়গা পেয়েছেন প্রসিদ কৃষ্ণা দলের ভাইস ক্যাপ্টেন ছিলেন এই অলরাউন্ডার দায়িত্বের শূন্যস্থান পূরণই কে এল রাহুলকে বেছে নেওয়া ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে শনিবার সকালেই রাহুলকে দেওয়া হয়েছে এই দায়িত্ব চলতি বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন রাহুল বারবার দলকে ভরসা যুগিয়েছেন এই উইকেট কিপার ব্যাটার মিরপুরে তিন ম্যাচ ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলকে পাঁচ উইকেট হারিয়েছে পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করে একাশি রান তোলে স্বাগতিকরা জবাবে চব্বিশ ওভার পাঁচ বলে জয় তুলে নেয় সফরকারীরা এদিন টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই হোচট খায় টাইগ্রেসরা দলীয় চোদ্দ রান তুলতেই হারায় দুই উইকেট দলের ব্যাটিং ব্যর্থতা কাটিয়ে তুলতে পারেননি অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতিও বত্রিশ বল খেলে করেন তেরো রান এরপর ফাইমা ঋতু মনিরা সাধ্য মতো চেষ্টা করেও দলকে বড় কোনো সংগ্রহ এনে দিতে পারেননি পাক বোলারদের তোপে মাত্র একাশি রানেই গুটিয়ে যায় বাঘনিরা অল্প রান তারায় দলীয় সাতাশ রানে তিন উইকেট হারায় পাকিস্তান তবে এতে পরাজয় এড়াতে পারেনি বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত পাক অধিনায়কের উনষাট বলে অপরাজিত ৩৫ রানের ইনিংসে পাঁচ উইকেটের সহজ জয়ে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে এক শূন্যতে এগিয়ে গেল সফরকারীরা
YouTube channel.